இன்றைய மாலை நிகழ்வில் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தலைப்பு இன்றைய கலையும் பண்பாடும் என்பதை பற்றியதாகும் நான் இங்கே கீழே அமர்ந்திருக்கும் பொழுது சில விவரங்களை சேகரித்து கொண்டே பல ஆயிரக்கணக்கில் விடுதுகளை 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 கொண்டிருக்கும் சென்னையில் பல பத்தாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் அந்த விடுதிகளிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் சூழலில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சங்கத்தை அமைக்க வேண்டும் கட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்திருப்பது மிகுந்த பாராட்டுக்குரிய ஒன்றாகும் பல பத்தாயிரக்கணக்காக தொழிலாளர்கள் நிறைந்திருக்கும் இந்த சென்னையில் நம்முடைய இந்த நிகழ்விற்கு சில நூறு பேர்களே சில நூறு பேர்கள் கூட வரவில்லையே என்ற ஆதங்கம் இந்த அமைப்பின் பொறுப்பாளர்களுக்கு வர வேண்டாம் என்று நான் கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஏனென்றால் எந்த ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சியும் மிகச்சிறிய பொறியாகத்தான் துவங்கியிருக்கிறது என்ற உண்மை நான் சொல்லி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம் காட்டில் விடி தெரியும் பெரு நெருப்பு கூட சிறிய பொறியாகத்தான் எங்கோ ஒரு காய்ந்த மரக்கிளையில் பிடிக்கிறது சற்று நேரத்தில் காற்றின் ஒத்துழைப்போடு அந்த சிறு பொறி பெரு நெருப்பாக மாறி அந்த காட்டையை அழித்துவிடும் வலிமை பெற்றதாக மாறுகிறது அதே போலத்தான் இன்று இந்த அறிவாலய துவக்க விழாவில் வந்திருப்பவருடைய எண்ணிக்கை மிக குறைவாக இருக்கிறதே என்ற கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம் இது ஆரம்பம்தான் ஒரு துவக்கம்தான் இந்த துவக்கம் வலுவடைந்து இந்த சமுதாயத்தில் உங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்ற அந்த நிலையை ஏற்படுத்தும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை என்ற நல்ல நம்பிக்கையை நீங்கள் கொள்ளலாம் என்று நான் கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அருமை தோழர்களே இங்கே கலைவாணர் என் எஸ் கே அவர்களுடைய பிறந்த நாளில் உங்களுடைய அமைப்பின் துவக்க நாளை நீங்கள் அமைத்திருக்கிறீர்கள் அதே போலவே இந்த அரங்கத்திற்கு மறைந்த கோமல் சுவாமிநாதன் அவருடைய பெயரை நீங்கள் சுட்டியிருக்கிறீர்கள் எனக்கு சற்று வியப்பாக இருந்தது ஏனென்றால் இங்கே திராவிடர் இயக்கத்தின் சிறந்த கலைஞராக கருதப்படும் அமரர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் இடது இடதுசாரி சிந்தனையாளர்களுள் ஒருவராக கருதப்படும் மறைந்த எழுத்தாளர் கோமல் அவர்களுக்கும் நீங்கள் ஒரே இடத்தில் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்பது உங்களுடைய சிந்தனை சரியான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கான ஒரு சான்றாக இருக்கிறதாக நான் கருதுகிறேன் ஏனென்றால் இங்கே கடந்த கால வரலாற்றை நாம் திருப்பி பார்த்தோம் என்றால் திராவிட இயக்கங்கள் ஒத்துக்கொண்டதை நம்முடைய இடதுசாரி இயக்கங்கள் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை இடதுசாரி இயக்கங்கள் ஏற்று நடத்திய வகைகளுக்கு திராவிட இயக்கங்கள் தம்முடைய ஒப்புதலை தரவில்லை அதனாலே தான் இந்த சமுதாயத்தை பற்றி இரண்டு சாராருமே கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் கூட இரண்டு சாராரும் இணைந்து செயல்படாத காரணத்தினால் அவர்கள் எதிர்பார்த்த நாம் விரும்பிய முன்னேற்றம் இந்த சமுதாயத்தில் ஏற்படவே இல்லை எனவே இந்த இரண்டு சிந்தனைகளும் இந்த இரண்டு தத்துவங்களும் இணைந்து செயல்பட்டால் நிச்சயமாக நாம் விரும்புகின்ற ஒரு சமுதாயத்தை இங்கே ஆக்க முடியும் என்பதை ஆக்கி கொடுத்து கொண்டிருக்கும் நீங்கள் எங்களுக்கெல்லாம் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் உணர்த்தியிருக்கிறீர்கள் இதுவே நீங்கள் சரியான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதற்கு தகுந்த சான்றாக இருக்கிறது என்ற கருதி நான் என்னுடைய மனமார்ந்த மகிழ்ச்சியையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அன்பு நண்பர்களே இங்கே எனக்கு கொடுத்திருக்கும் தலைப்பு இன்றைய கலையும் பண்பாடும் என்பது பற்றியாகும் இந்த தலைப்பை எடுக்கும் பொழுதே நான் சற்று கனத்த இதயத்தோடு நான் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஏனென்றால் எனக்கு முன்னே பேசிய இந்த இங்கே தலைமை உரையாற்றிய அந்த தோழர் அதற்காக ஆரம்ப 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 கருத்துக்களை கூறிவிட்டார் தமிழனுடைய கலைக்கும் பண்பாட்டுக்கும் தலை சிறந்த ஒரு மைய இடமாக இருந்த யாழ்ப்பாண பூமி இன்று சு இன்று சுடுகாடாக மாறிவிட்டது அது எரிந்து யாழ் மக்களை மனதிற்கு கொண்டு வருகிறது தமிழனுடைய பண்பாட்டிற்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் கலைக்கும் நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டாக தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்தை சொல்லலாம் என்ற கேள்வி கேட்டால் நாம் எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்வோம் அது மதுரை அதே போலத்தான் ஈழத்தில் 
இவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு இடமாக இருப்பது எது என்றால் யாழ்ப்பாணம் என்று தினமணி கூட ஒரு தலையங்கம் எழுதியிருந்தது யாழை முறித்துவிட்டு என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்று அப்படி யாழ் என்று சிதறுண்டு ஒடுக்கப்பட்டு நசுக்கப்பட்டு எரியூட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நாம் இங்கே தேவையான ஒரு கருத்தரங்கத்தை தமிழ் மக்களுக்கு தமிழர்களுக்கு எழுச்சியூட்ட எழுச்சியூட்ட வேண்டிய ஒரு கருத்தரங்கத்தை நட நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் தமிழன் எதனால் வீழ்ச்சியடைந்தார் தமிழினம் ஏன் இன்னும் முன்னேறவில்லை எதனால் அவனுக்கு இந்த பின்னடைவு என்ற கேள்விகளை நாம் எழுப்பி பார்த்தோம் என்றால் அந்த கேள்விகளுக்கு பதிலாக இதுதான் அமையும் என்று நினைக்கிறேன் தமிழன் காலங்காலமாக பண்பாடு பண்பாடு என்று ஒன்றை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அல்லவா அந்த பண்பாடு தான் தமிழனுடைய வீழ்ச்சிக்கும் பின்னடைவுக்கும் காரணமாக இருக்கிறது வந்தாரே வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு என்று சொல்லுகிறோமே அந்த ஆனால் சொந்த நாட்டுக்காரனுக்கே சோர் இல்லாமல் செய்து விட்டது என்று சொல்லுவார்களே அதே போல வந்தாரை வாழ வைத்து விட்டு நாம் எந்த விதமான முன்னேற்றமும் காணாமல் இருந்த காரணத்தினாலே தான் இத்துணை ஆண்டுகள் ஆயிரக்கணக்கில் இத்துணை தொன்மையான கலாச்சாரத்திற்கும் பண்பாட்டிற்கும் சொந்தக்காரர்கள் உலகில் தோன்றிய முதலினம் தமிழினம் உலகில் தோன்றிய முதல் மொழி தமிழ் மொழி எல்லாம் என்றெல்லாம் நம்முடைய பழைய பெருமையை பேசி கொண்டிருக்கிறோமே அப்படி பழம் பெருமைக்குரிய நாம் இன்று உலகத்தில் இருக்கும் மற்ற முன்னேறிய இனங்களோடு சமமாக நின்று நம்முடைய கருத்துக்களை தெரிவிப்பதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் இருப்பதற்கு காரணம் அருமை தொடர்களை நம்ம நாம் வளர்த்து எடுத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த பண்பாடும் இந்த கலையும் தான் என்று சொல்லுவோம் இங்கே இருக்கும் கலையும் பண்பாடும் எப்படிப்பட்டவைகளாக இருக்கின்றன என்பதை பற்றி நான் மிக அதிகமாக சொல்ல வேண்டாம் என்று எண்ணுகிறேன் இந்த கலைவாணர் நினைவு நாளில் எனக்கு கலைவாணர் பாடி சென்ற பாடல்களுள் ஒன் பாடல்கள் ஒன்றில் ஒரு அடி நினைவு கோருகிறது துரோபதைய துயிலுறிஞ்சது அந்த காலம் பொண்ணை பொண்ணை தொட்டு விட்டா சுட்டு விடுவான் இந்த காலம் அந்த காலத்திற்கும் இந்த காலத்திற்கும் வித்தியாசம் என்ன என்று எடுத்து எம்பிய அந்த கவிஞர் அந்த அந்த கலைஞன் சொல்லுவான் துரோபதையை துயிலுறிஞ்சது அந்த காலம் ஆனால் பொண்ணை தொட்டு விட்டா சுட்டு விடுவான் இந்த காலம் கலைஞன் தன்னுடைய கனவை அப்படி பாடலாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று என்றெண்ணுகிறேன் ஏனென்றால் துரோபதைகள் அன்றும் துயிலறியப்பட்டார்கள் இன்றும் துயிர் துளி துயிலுறியப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சித பலியாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அன்றாடம் செய்தித்தாள்களில் படித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த அந்த கொடு மதியாளர்களை நோக்கி எந்த துப்பாக்கியும் இங்கே நீடவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் வாச்சாத்தில் மலைவாழ்வன்கள் எத்தகைய பாலியல் பலாத்காரத்திற்கும் உட்படவில்லை அந்த செய்தி பொய்யானது வேண்டுமென்றே எதிர்கட்சியினரால் திரு திரித்து கூறப்பட்ட செய்தி என்றுதான் நமக்கு பொறுப்பானவர்களும் இருந்து பதில் வந்திருக்கிறது என்றால் 
நம் மனம் தான் நம்முடைய புற நடவடிக்கைகளுக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது அந்த புற நடவடிக்கைகள் மனித சமுதாய மேம்பாட்டுக்காக இருக்க வேண்டும் மனிதர்களை மனிதர்கள் மனிதர்களாக வாழ வைக்கத்தக்க ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும் அதற்கு தகுந்தபடிதான் மனிதர்களுடைய நடவடிக்கைகள் இருக்க வேண்டும் என நாம் மிக ஏமாற்றம் அளிப்பதாக இருக்கும் ஏமாற்றம் அளிப்பதாகத்தான் இருக்கும் ஏனென்றால் பல கலைகள் கலை வடிவங்கள் வெகுஜன மக்களுக்கு சென்று அடைவதில்லை அப்படி சென்று அடைவதும் வெகுஜன மக்களுக்கு வேண்டியதாக அவர்களை பண்படுத்துவதாக அவர்களை சரியான பாதையில் அழைத்து செல்வதாக இல்லை என்பதுதான் உண்மை அதனால் தான் இங்கே நம்முடைய சிந்தனையாளர் அனைவரும் இருக்கும் கலையையும் பண்பாட்டையும் மாற்றிவிட்டு ஒரு புதிய மாற்று கலையையும் மாற்று பண்பாட்டு நிகழ்வுகளையும் நாம் வடித்தமைக்க வேண்டும் அவைகள் மக்களை சென்று அடைவதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அந்த அப்படிப்பட்ட கலைகள் மக்களை சென்று அடை அப்படிப்பட்ட செய்திகள் அப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளும் எண்ணங்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்றால் அருமை தோழர்களே அவைகள் எந்த வழியாக செல்லுவதையும் விட கலை வடிவமாக செல்லும் பொழுது அவருடைய தாக்கம் அவருடைய வீச்சு மிக அதிகமாக இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி சொல்வார்களே என் எஸ் கிருஷ்ணன் அவளை பற்றி சொல்லும் பொழுது சொல்லுவார்கள் சிரிக்க வைத்தே சிந்தித்த சிந்திக்க வைத்த கலைஞர் சிரிக்கிறோம் சிரிப்பது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது சொல்லுவார்கள் அழும் பொழுது முகத்தின் இத்தனை தசைகள் தான் வேலை செய்கின்றன ஆனால் சிரிக்கும் பொழுது முகத்தில் இருக்கும் என் நூற்று கணக்கான தசைகள் விரு விரிந்து அந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் போல் அமைகிறது எனவே சிரிப்பது மக்களுக்கு நல்லது என்று சொல் உடலுக்கு நல்லது முகத்திற்கு அழ நல்லது முகத்திற்கு பொலிவை ஏற்படுத்துகிறது என்று சொல்லுவார்கள் அதை சிரிக்க வைப்பது உடலுக்கு நல்லது அதே சமயத்தில் அது சிந்தனைக்கும் உணர்வுக்கும் நல்லதாக இருக்க வேண்டும் என்ற சரியான தத்துவத்தை சரியான எண்ணத்தை கையிலெடுத்த கலைவாணர் என் எஸ் கே அவர்கள் நம்மை சிரிக்க வைத்தார் சிந்திக்கவும் வைத்தார் ஆனால் இப்பொழுது சிரிக்க வைக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட கொச்சைகளாக இருக்கின்றன என்று நான் சொல்லி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம் ஒரு ஒரு சினிமா என்றாலும் நாடகம் என்றாலும் அது சிரிப்பு இருக்கிறது ஆனால் அந்த சிரிப்பு ஆரோக்கியமானதாக இருக்கிறதா அந்த சிரிப்பு மனத்திற்கு நலத்தை தருவதாக இருக்கிறதா என்று கேட்டு பார்த்தீர்களே என்றால் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த சிரிப்பு எப்படிப்பட்ட கொச்சை பொருளில் எப்படிப்பட்ட ஆபாச பொருளில் எப்படிப்பட்ட பெண்களையோ அல்லது கீழ்நிலையில் இருப்பவர்களையோ இழிவுபடுத்தத்தக்க பொருளை தருவதாக இருக்கிறது என்பது நமக்கே புரியும் அக சிந்திப்பதுதான் பிரதான நோக்கம் என்ற நிலை மாறி சிரிப்பதுதான் பிரதான நோக்கம் அந்த சிரிப்பிற்கு எதை வேண்டுமானாலும் நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அது பெண்களை இழிவு செய்தா செய்வதாக இருக்கலாம் ஹோட்டல் தொழிலாளர்களை இழிவு செய்வதாக இருக்கலாம் குழந்தைகளை இழிவு செய்வதாக இருக்கலாம் கீழ் சின்ன சின்ன வேல் சின்ன சின்ன தொழில்களை செய்வது செய்பவர்களை இழிவு செய்வதாக இருக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் சிரிப்பதுதான் பிரதான நோக்கம் என்ற போக்கில் இப்பொழுது கலைகள் சென்று கொண்டிருக்கின்றனே இப்படிப்பட்ட நிலைக்கு ஒரு மாற்று நிலை வேண்டும் உண்மையிலேயே உள்ளத்திற்கும் உடலுக்கும் வலுவையும் ஆரோக்கியம் சேர்ப்பதாக கலை நிகழ்ச்சிகளையும் அவை வளர்த்தெடுக்கப்படும் ஒரு பண்பாடும் இந்த மண்ணில் வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் தமிழ் செய்வ சமுதாயம் ஒரு உயர்வான நிலையை அடையும் என்பதை நீங்கள் தெளிவாகவே புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படி தெளிவாக புரிந்து கொண்டிருப்பதனுடைய அடையாளம்தான் உங்களுக்கு மிக அரிதாக கிடைக்கின்ற ஓய்வு நேரத்தை இப்படிப்பட்ட சமுதாய பொறுப்பு வாய்ந்த நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்வதற்காக நீங்கள் விரும்பி இருந்தால் ஒரு பொழுதுபோக்கு மன்றம் கட்டியிருக்கலாம் நீங்கள் விரும்பி இருந்தால் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் கூட்டுறவு முறையில் தொடங்கி இருக்கலாம் ஆனால் அப்படியெல்லாம் செய்ய செய்யாமல் இந்த சமுதாயத்தை பற்றிய உங்கள் அக்கறை எவ்வளவு ஆழமானதாக இருக்கிறது எந்த இரண்டு தத்துவங்களையும் இணைத்தால் இந்த சமுதாயம் மேன்மேலும் முன்னேறி செல்லும் என்று சரியாக சிந்தித்து நீங்கள் இந்த இந்த அமைப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் இந்த அமைப்பின் மூலம் நீங்கள் மிக பெரிய சாதனைகளை நடத்த இருக்கிறீர்கள் செய்ய இருக்கிறீர்கள் சொல்லுவார்கள் அன்னச்சத்திரம் ஆயிரம் கட்டலும் ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டலும் அன்னையாவினம் புண்ணியம் கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்று எனக்கு முன்னே பேசிய பேராசிரியர் சிவகுமார் அவர்கள் இங்கே
கல்வி என்ன நிலை இருக்கிறது என்று கூறினார்கள் கல்வி கொடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு கூட சரியாக கண் திறக்கவில்லை என்பதோடு கூட இங்கே கல்வியே கொடுக்கப்படாதவர்கள் பல ஆயிரம் கோடிகளா பல பல நூறு கோடி பல கோடிகளாக இருக்கிறார்கள் என்ற உண்மைகளையும் அவர் புள்ளி விவரமிட்டு இங்கே காட்டினார் ஆக எதையும் யாராலும் செய்ய முடியும் ஆனால் இதைத்தான் இந்த நேரத்தில் செய்ய வேண்டும் இதுதான் மக்களுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் தேவையான ஒன்று இதன் மூலம்தான் மக்கள் சமுதாயத்திற்கு ஒரு விடிவு கிடைக்கும் என்பதை சரியாக உணர்ந்து திட்டமிட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் உங்களுடைய முயற்சி வாழ வளர வேண்டும் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி கல்வி பயின்று பொது உடைமை இயக்கத்தினுடைய பொருள் பதிந்த கருத்துக்களை கற்றுக்கொண்டால்தான் மக்களுடைய மனதிலே பதியக்கூடிய அளவுக்கு தெளிவான முறையிலே விளக்க முடியும் என்பதற்கு உதாரணமாக இன்றைக்கு இப்போது பேசிய பேராசிரியை அவர்கள் தெளிவாக எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார்கள் தானூட்டுவதும் தாளாட்டுவதும் மட்டும்தான் பெண்ணுக்கு தெரியும் என்கின்ற நிலையெல்லாம் மாறி பெண்கள் தான் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வழிகாட்டியாக பொதுவுடைமை இயக்கத்திற்கு இருக்க போகின்றார்கள் என்பதற்கு ஒரு உதாரணமாக பேசி முடித்திருக்கின்றார்கள் ஆசிரியை மட்டுமல்ல பேராசிரியை அவர்களுடைய கருத்துக்கள் அனைத்துமே நம்மை போன்றவர்களை மாணவர்களாக்கி இருக்கிறது இன்னும் அவர்களிடம் நிறைய விவரங்களை கருத்துக்களை நாம் கேட்க ஆசைப்படுகிறோம் அடுத்ததாக இன்றைய கலையும் ரசிகர்களும் என்கின்ற தலைப்பில் திரு ஞானி அவர்கள் உரையாற்றுவார்கள் நண்பர்களே இன்றைய கலையும் ரசிகர்களையும் பற்றி பேசுவதற்கு முன்னால் கலைக்கு அடிப்படையாக நம்முடைய மரபை போய் தேடி பார்த்து நம்முடைய பண்பாடு எது என்ற கேள்விக்கு விடை காண வேண்டிய அவசியத்தில் நாம் இருப்பதை இதற்கு முன்பு பேசியவர்கள் எல்லாம் சுட்டிக்காட்டினார்கள் நம்முடைய பண்பாட்டுக்கு உகந்த கலைகள் இன்றைக்கு நம்மிடையே இருக்கின்றனவா இல்லையா என்ற கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன நம்முடைய பண்பாடு என்ன என்று வேறுகளை தேடிக்கொண்டு போகிற போது ரொம்ப தேடிக்கொண்டு போனால் மனித அறிவாலயத்தை தொடங்கி இருக்கக்கூடிய தோழர்கள் இன்றைக்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய துறையே இருக்க முடியாது ஹோட்டல் என்கிற ஒரு துறையே நம்முடைய பண்பாட்டின்படி பார்த்தால் இருக்க முடியாது உணவை விற்பது என்பது நம்முடைய மரபில் கிடையாது நம்முடைய மரபில் அடுத்தவருக்கு உணவிடுவது என்பது வர்த்தக செயலாக ஒரு காலத்திலும் இருந்ததில்லை அன்னசத்திரம் ஆயிரம் கட்டல் பற்றி பேராசி அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்னசத்திரம் எதிலும் உணவுக்கு பணம் வாங்கியதாக எந்த இலக்கியத்திலும் காண முடியாது எனவே நம் மரபிலேயே உணவை விற்பது என்பது இல்லாத ஒரு பண்பாட்டில் இருந்து தான் நாம் வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு எப்படி உணவை விற்பது இன்னும் சொல்ல போனால் உணவை சும்மா கொடுக்க முடியாது என்பதை நடைமுறையாக ஏற்றுக்கொண்ட மாதிரி நம் வாழ்க்கையை தலைகீழாக புரட்டி போடப்பட்டு விட்டது இப்படி தலைகீழாக புரட்டி போடப்பட்டதன் விளைவாக இன்னொருவருக்கு உணவை பகிர்ந்து கொள்வது தருவது என்கிற ஒரு பண்பாட்டை மாற்றி போட்டதன் விளைவாக பார்த்தால் உணவு மட்டுமல்ல நம்முடைய கலைகள் அனைத்துமே இப்படி விற்பனைக்கான விஷயங்களாக வர்த்தகத்துக்கான விஷயங்களாக எல்லாமே நுகர்வோருக்கான விஷயங்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கிற சரித்திரத்தை நாம் பார்க்கலாம் கலை என்பது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் வேண்டிய அவருடைய உணவை போன்ற இன்றியமையாத ஒன்று அதை மற்றவரோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஒன்று என்பது போய் உணவை போல கலையும் விற்பனைக்கான ஒன்று அது ஒரு ப்ராடக்ட் அது ஒரு பொருள் தயாரிக்கப்படுகிற பொருள் இந்த பொருள் விற்கப்பட வேண்டும் இது விற்கப்பட வேண்டுமானால் வாங்குபவர்கள் வேண்டும் வாங்குபவர்கள் இதை வாங்க செய்ய வேண்டும் என்கிற பார்வையை நோக்கி நம்முடைய சமூகம் மாற்றப்பட்டிருப்பதன் விளைவாகத்தான் நான் எனக்காக தென்னெடுத்துக் கொண்ட பொருளாக இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே கலையும் ரசிகர்களும் என்று எடுத்துக்கொண்டேன் ரசிகர்கள் யார் நுகர்வோர் யார் இந்த இரண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு அடிப்படை வித்தியாசம் இருக்கிறது நாம் உண்மையில் கலையை நுகர்வோராக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் கன்சியூமர் ஆர்ட் என்று சொல்லலாம் இப்படி நுகர்வோராக நாம் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் நம் உண்மையில் ரசிகர்களாக இருந்தால் 
அதற்கு கலைக்கு ஒரு விலை அதற்கு ஒரு பண்ட மாற்று பொருள் இந்த பிரச்சனை எல்லாமே இருக்காது என்ன விஷயமா இருந்தாலும் காதில் விழுந்த இனிய இசையா அற்புதமான இசை என்று ரசிக்கிற தன்மை ஒரு சிறந்த நடனமாக பார்த்து ரசிக்கிற தன்மை ஒரு சிறந்த கதை படித்து ரசிக்கிற தன்மை கவிதையை கேட்டு மகிழ்கிற தன்மை என்று இந்த ரசனை பல்வேறு துறைகளிலே ஒவ்வொரு மனிதரிடம் இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரசனை ரசிகர்களாக இருக்கிற மனிதர்களை நுகர்வோராக மாற்றிவிட்ட சூழ்நிலையில் நாம் எல்லாம் யாராக இருக்கிறோம் என்கிற கேள்வியை உங்கள் முன் வைத்து அதற்கான பதில்களை உங்களோடு சேர்ந்து தேடுவதுதான் என்னுடைய இன்றைய வேலையாக நான் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கு நம்மை ரசிகர்களாக நாம் உண்மையில் கருத முடியுமா இன்றைய தினம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மட்டும் ரசிகர் என்கிற சொல் ஒரு கெட்ட வார்த்தையாகிவிட்டது ஏனென்றால் நான் ஒரு ரசிகர் என்று சொன்னால் உடனே எல்லாருக்கும் கவலை வந்து விடுகிறது கொஞ்ச நாளே என்னுடைய உடை மாறிவிடும் ஒரு துண்டு கூட வந்துவிடும் நான் யார்த்தினாலாவது போய் கொண்டிருக்கலாம் அடுத்த ஒரு வட்ட செயலாளராக நான் மாறிவிடலாம் ஏனால் வட்ட செயலாளர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமான வழி ரசிகனாக இருப்பது என்கிற ஒரு பண்பாட்டை நோக்கி நாம் போய் கொண்டிருக்கிறோம் என ரசிகன் என் நான் ஒரு ரசிகன் என்று என்னை சொல்லிக்கொள்ள உண்மையிலே ரசனை உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனும் தயங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை அந்த சொல்லுக்கு ஏற்றிவிட்டார்கள் சொல் தன்னுடைய அசல் அர்த்தத்தை இழந்து ஒரு இழிவான அர்த்தத்துக்கு போய் நின்று விட்டது இது ஏன் நிகழ்ந்தது ரசிகன் என்பவன் ஒரு அரசியலை நடத்துவதற்கு ஒரு கூட்டத்துக்கு ஒரு மந்தையாக செயல்படுவதற்கு தேவைப்படுகிற ஒரு பொருளாக ரசிகன் மாற்றப்பட்டிருப்பது எப்படி நடந்தது இதை நாம் யோசிக்க வேண்டும் நாம் உண்மையில் எப்படி மாற்றப்பட்டு விட்டோமா இல்லையா மாறிவிட்டதாக சொல்லுகிறார்களே அது பொய்யா அல்லது இன்றைய கூட்டத்தில் இங்கே சிலர் தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இது சிறு பொறியானாலும் பின்னால் பெரும் தீயாக வரக்கூடிய ஒன்று என்றெல்லாம் என்ன ஆறுதலுக்காக உங்கள் ஆறுதலுக்காக தன்னுடைய சொந்த ஆறுதலுக்காக சரஸ்வதி அவர்கள் சொன்னதை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு பார்த்தாலும் இங்கு ஏன் ஒரு சிறு கூட்டம் இருக்கிறது இன்றைக்கு இதே நேரத்தில் இதே மாலை பொழுதில் சென்னையிலேயே வேறு எத்தனையோ சபா அரங்கங்களில் ஒரு சிரிப்பு நாடகத்துக்கு எத்தனை பேர் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் மாலை தொலைக்காட்சிக்கு முன்னால் எத்தனை ஆயிரம் பேர் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்க போகிறார்கள் என்பதெல்லாம் யோசிப்பார்கள் இதே நேரத்தில் ஏன் இங்கே இவ்வளவு குறைவான பேர் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் ஏன் வேற எங்கேயோ ஏராளமானவர்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள்லாம் என்ன ஆச்சு அவங்கெல்லாம் மனிதர்களா இல்லையா அவங்களாம் ரசிகர்களா நாம ரசிகர்கள் இல்லையா ரசிகர்கள் யார் ஆராய்ச்சியில் மட்டுமே ஈடுபட்டிருக்கிறார்களா நாம் அவர்கள்லாம் ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாமெல்லாம் அதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோமா இதை நாம் யோசிக்க வேண்டும் அவர்கள் யார் ஏன் அவர்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள் ஒரு டெலிவிஷன் முன்னால் அப்படி எந்திர மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க ஏன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க சினிமா தேட்டரில் போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு சினிமா போய் வருவது என்பது ஒரு சாதாரண மனிதன் வாழ்க்கையில் ரொம்ப சுலபத்தை செய்யக்கூடிய விஷயமே இல்லை பொருளாதார ரீதியாக இன்றைக்கு ஒரு திரைப்பட அரங்கத்துக்கு போய் வருவது என்பது ஒரு பெரும் தொகையை உடனடியாக இழப்பதற்கு தயாராக தான் முடியும் குடும்பத்தோடு போனால் இன்னும் கஷ்டம் பெரிய உணவு விடுதிகள் அதே நிலைமை அது வேற விஷயம் உணவு விடுதிக்காவது வந்து மாதத்துக்கு ஒரு முறை குடும்பத்தோடு போய் ஒரு உணவு விடுதிக்கு போய்விட்டு வரலாம் என்று கருதுகிற மாதிரி கூட இன்றைக்கு மாதம் ஒரு முறை சினிமாவுக்கு போய்விட்டு வருவதற்கு தயங்கக்கூடிய அளவுக்கு சினிமாவுடைய விலை அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கிறது அது விலை அதிகமான உடனே அதை விட விலை குறைவாக அதே சினிமா வீட்டுக்குள்ளேயே தொலைக்காட்சி மூலம் வர முடியும் ஒரு முறை இன்வெஸ்ட் பண்ண போதும் ஒரே ஒரு முதலீடு தான் அதன் பிறகு மறு முதலீடு இல்லை தொடர்ந்து தொடரான செலவுகள் இல்லை ஆனால் தொலைக்காட்சி இதை விட எளிமையான சாதனமாக இருக்கிறது என்று சினிமாவே வீட்டுக்குள்ளே வர வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு பண்பாட்டுக்கு நான் போய்கொண்டிருக்கிறோம் இதெல்லாம் ஏன் நடக்கிறது இது நடப்பதற்கு என்ன காரணம் அதில் வருகிற சினிமா என்ன அந்த சினிமாவில் என்ன விஷயம் வருகிறது இது எதற்காக நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இதை நாம் ரசிக்கிறவர்களாக எப்படி மாறினோம் இதை ரசிக்கிற தன்மை நமக்கு எப்படி வந்தது தொடர்ந்து இதை ரசிக்கிற தன்மை எப்படி வந்தது என்று பார்க்க வேண்டும் இதை பார்க்கிற பொழுது எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்கிற பொழுது இன்றைக்கு சினிமாவை எடுத்துக்கொண்டால் கூட நமக்கு ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கிறது எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு சின்ன பொறி கொஞ்சமாவது வித்தியாசமாக ஒரு ஆள் செய்தால் கூட இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய பஞ்சத்தில் பரவாயில்ல என்று அதை தட்டி கொடுத்து ஊக்குவித்து வளர்த்து விட முடியாதா என்கிற ஆதங்கத்தில் இருக்கிறோம் அந்த ஆதங்கத்தினால சமயங்களை நாம் நிறைய தவறுகளும் செய்து விடுவோம் அதாவது கொஞ்சம் நாம் விரும்புகிற திசை நோக்கி சில விஷயம் வரும் என்ற நம்பிக்கையில் சிலவற்றை எல்லாம் ஆதரிப்போம் உதாரணத்துக்கு நான் இளையராஜாவே சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது நம்முடைய பண்பாட்டில் இருந்து கிராமிய இசை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கிராமிய இசை சினிமாவுக்கு போச்சு கிராமிய இசை சினிமாவுக்கு போவதற்கு முன்னால் சினிமாவில் என்ன இசை இருந்தது கர்நாடக இசை இருந்தது என்று சொல்கிறார்கள் கர்நாடக இசையும் தமிழ் இசை தான் தமிழ் மரபு இசை தான் தமிழ் மரபு இசையாக கர்நாடக இசை சினிமாவில் இருந்தது அதன் பிறகு கிராமிய இசை வந்தது
இது மாதிரியான ஒரு போலியான வாழ்க்கை முறையை மட்டும் நம்ம சொத்தா ஏற்றி வச்சுட்டு போயிடலாம் தலையில அவங்க தொடர்ந்து அதை வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க இது வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் உண்மையான ரசனை வராது உண்மையான கலை எதுவும் தெரியாது உண்மையான பண்பாடு எதுவும் தெரியாது மோசமானது எல்லாம் சரியானது என்று நம்பப்படும் மோசமானது எல்லாம் சரியானது என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அதன் பின்னாலே நம்முடைய வாழ்க்கை முழுக்க நம்ம செலவிட்டு இருப்போம் இதுதான் நடக்கும் ஆனா இப்படி நடக்கிற போது பார்க்கணும்னா நம்ம கொஞ்சம் விழிப்பார்ந்து பார்த்தாலே இந்த மோசடி எல்லாம் எப்படி நடக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியாவில் டெலிவிஷன் நீங்க வந்து நம்ம வாழ்க்கையை தவிர்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு ஆனா இந்த டெலிவிஷன் ஆரம்பித்த போது என்ன சொன்னாங்க இப்படியா சொன்னாங்க இது மாதிரி இந்த டெலிவிஷன் உங்க எல்லாருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் விதவிதமா அவுத்து போட்டு அடைச்சி நல்லா போடும் நீங்க எல்லாம் பார்த்து சந்தோஷமா இருக்கலாம் கவலையே போட வேணாம் வேற எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில கிடையாது இதே மாறி மாறி சொல்லுவோம் உங்களுக்கு உங்க மொழி கொஞ்சம் நஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தா அதை மறக்க வைக்கிறதுக்கு எல்லா வழியும் செய்வோம் அது மூலமா மொழியை மறக்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமா மறந்துடலாம் உங்க சொந்த மொழியை நீங்க வேற மொழி மாதிரி பேச கத்துக்கலாம் இதெல்லாம் எங்க டெலிவிஷன் மூலமா நாங்க செய்வோம் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல டெலிவிஷன் ஆரம்பிச்ச போது நம்ம கிட்ட சொல்லல அப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்தியா விவசாய நாடு விவசாயத்தை நம்ம நிறைய உற்பத்தி எல்லாம் பெருக்கணும் ஆனா அந்த விவசாயிகளுக்காக தான் டெலிவிஷன் ஆரம்பிக்கிறோம் நாங்க இந்தியால டெலிவிஷன் ஆரம்பிச்சதே விவசாயத்து பேர சொல்லித்தான் ஆனா இன்னைக்கு வந்து நகரங்களுக்கான கலாச்சாரம் நகரங்களுக்கான ரசனைன்னு ஒண்ணு உருவாக்கி அதையே விவசாயிகள் இருக்கக்கூடிய கிராம மக்களுக்கான ரசனையாக மாற்றி அந்த ஒரு குடும்பத்தை தெரிய டிவில நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா ஆரம்பிச்ச போது வேளாண்மையை பெருக்குவதற்கு உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கு அதற்கு விவசாயிகளுக்கு உதவுவதற்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சாங்க ஆரம்பிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல் சொல்ற மாதிரி இன்னைக்கு தான் குளோபலைசேஷன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஐம்பத்தி ஒன்பதுலேயே நமக்கு இந்த பிரச்சனை டெலிவிஷன்ல வேற ரூபத்துல வந்துருச்சு அன்னைக்கு இந்திய அரசாங்கம் ஒண்ணு அவ்வளவு சீக்கிரம் டெலிவிஷன் ஆரம்பிக்க தயாரா இல்ல அப்ப டெல்லியில ஒரு பொருட்காட்சி நடந்துச்சு வெளிநாட்டுல இருந்து வந்து எல்லா விதமான எந்திரங்களையும் வச்சு வெடிக்க காமிச்சாங்க என்னெல்லாம் நாங்க நவீன எந்திரங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டோம் பாருங்க அதுல ஒண்ணு டெலிவிஷன் டிரான்ஸ்மிட்டர் ஒளிபரப்பு சாதனம் அதுவும் அதுல ஒரு பொருட்காட்சியில ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு உடனே அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது அந்த கம்பெனி பிலிப்ஸ் கம்பெனி அதை கொண்டு வந்து வச்சிருந்தவங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க திரும்பி கப்பல்ல ஏற்றி அவங்க ஊருக்கு கொண்டு போனா வீணா செலவாகுது ஆனால் கொண்டு போகாம இங்கேயா வச்சுட்டு போயிடலாம் இந்தியாவிலேயே அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆனா அப்படி சும்மா வச்சுட்டு போயிட்டேன் அப்படி அதுக்காக இந்திய அரசாங்கத்து கிட்ட கேட்டாங்க நாங்க வேணா இது உங்களுக்கு கொடுத்துடுறோம் நீங்க இங்க வச்சுட்டு டிவி ஆரம்பிங்களே அப்படின்னு ஒளிபரப்ப இந்திய அரசாங்கம் இதுக்கு காசு தேவைப்படுமே அதுக்கு நாங்க எங்க போறதுனாங்க உடனே கவலைப்பட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பணத்தை நன்கொடையா கொடுக்கறதுக்கு ஒரு யூஎன்ஓ சார்ந்த ஒரு நிறுவனம் வெவ்வேறு நிறுவனங்கள் இருக்குல்ல யுனெஸ்கோ யூனிசெஃப் அந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனத்தின் மூலம் அதுக்கான பணத்தை என்ன விவசாயிகளுடைய மேம்பாட்டுக்காக தான் வாங்குறோம் நம்ம அதனால அந்த நோக்கத்துக்காக நன்கொடையா அவங்க பணத்தை கொடுத்துட்டாங்க பிலிப்ஸ் கம்பெனி பாருங்க உற்சாகமா பணம் வாங்கிட்டான் மிஷினை திரும்பி கொண்டு போற செலவு இல்ல வந்த இடத்துல வித்தாச்சு அவன் போயிட்டான் நம்மளுக்கு இந்த மிஷினை வாங்கிட்டு விவசாயிகளுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி போய் சேர்ந்தோங்கிற அக்கறையோட அதை முன்பை டெல்லியில வச்சுட்டாங்க என்ன ஏன்னா விவசாயிகள் டெல்லியில தானே இருக்காங்க டெல்லியில தானே உழவு நடக்குது என்ன அதனால டெல்லியில வச்சுட்டாங்க டெல்லியில வச்சுட்டு அதுல தினமும் யார் யாரோ வரா கிராமத்தானா இருக்கான் ஒரு ஆள் வராரு இந்த அண்ணன்ல இந்த கோதுமைங்கிறாரு இதெல்லாம் ஒண்ணு டெல்லியில உட்காந்துட்டு வீட்டுல டிவி ஆன் பண்ணி பாக்குறாங்க ஜனங்க யார் பாக்குறாங்க டெல்லியில டெல்லி சர்க்கார்ல அதிகாரிகளா இருக்கக்கூடியவர்கள் தனியார் துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் நடுத்தர மேல் தட்டு வர்க்கம் அவங்க வீட்டுல டிவி இருக்கு அவங்க டிவியை திறந்தா ஏதோ நிலம் கிராமம் விவசாயம் கிராமம் நம்ம ஊர்ல டிவி வச்சுட்டு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாம என்ன சொல்றீங்களே இதெல்லாம் வேணாம் ப்ரோக்ராம மாத்தி விட்டாங்க உடனே ப்ரோக்ராம மாத்திட்டாங்க நான் எப்படி என்ன மாத்தி இருக்கணும் டிரான்ஸ்மிட்டர் தூக்கிட்டு போய் கிராமத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கணும் அதுக்கு பதில் ப்ரோக்ராம மாத்திட்டாங்க சோ முதல்ல விவசாயிகள் பேரால கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த நிகழ்ச்சி விவசாயிகள் நிகழ்ச்சி பின்ன தள்ளிட்டு இன்னைக்கு என்ன சொல்றா வயலும் வாழும் கூட மீனா வந்து தொகுத்து வழங்கினா பாக்கலாம் சார் வயலும் வாழும் யாரும் பாக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு கொண்டு வந்தாச்சு அப்ப அது முழுக்க முழுக்க நகர் சார்ந்த ஏற்கனவே இந்த வர்த்தக கலாச்சாரம் சார்ந்த விஷயங்களா டிவி மெல்ல மெல்ல மாறுது அப்புறம் அது கலர் டிவி ஆகிறதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லணும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டி நடக்கும் போது அதை இந்தியாவில் நடக்கும் போது நம்ம
சொன்ன தேதியில எந்த ஸ்கீமாவது முடிஞ்சிருக்கா ஒரு சுரங்க பாதை கட்டியிருக்காங்களா ஒரு ரோடு போட்டிருக்காங்களா ஒரு பாலம் கட்டியிருக்காங்களா ஒரு பாசன கால்வாய் கட்டியிருக்காங்களா எந்த ஸ்கீமும் சொன்ன வருஷத்துல முடிஞ்சதில்ல இன்னும் மூணு வருஷம் ஆகும் இன்னும் ஏழு வருஷம் ஆகும் அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய செலவு ஏறி போயிடும் ஆனா இந்த ஆசிய விளையாட்டு போது இந்தியா முழுக்க நூத்தி பத்தொன்பது டிரான்ஸ்மிட்டர் ஒளிபரப்பு செய்யறதுக்காக பத்தொன்பது மாசத்துல நிறுவுவோம் சொல்லிட்டு பதினேழே மாசத்துல நிறுவி முடிச்சிருக்காங்க மிகப்பெரிய சாதனையாக அரசாங்க திட்டத்திலேயே உரிய காலத்துக்கு முன்னாலேயே நிறைவேற்றின திட்டமாக இந்த தகவல் தலையில ஒளிபரப்பு வேலையை தான் பண்ணி முடிச்சாங்க இது ஏன் பண்ணி முடிச்சாங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இருக்கு எழுபத்தி அஞ்சுலயே உங்களுக்கு இங்க எமர்ஜென்சி போது செயற்கைக்கோள் மூலம் ஒளிபரப்புறது முடியும் அப்படிங்கிறது அரசாங்கத்துக்கு தெரிஞ்ச போச்சு அப்ப மக்கள் கிட்ட தகவல்களை கொண்டு போகக்கூடிய பத்திரிகை மாதிரியான துறைகளை தனியார் கிட்ட இருக்கு ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அவங்க நம்மளோட தகராறு பண்ணாங்கன்னா சிக்கல் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் டிவி ரேடியோ தான் நம்ம கையில் இருக்கு அது எவ்வளவு தூரம் அதிகமான பரப்புக்கு கொண்டு போக முடியுமோ கொண்டு போகணும்னு எழுபத்தஞ்சில் போட்ட திட்டம் அடுத்த இருபது வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பத்திரிகைகள்லாம் விற்பனை குறையுதோ பயப்படக்கூடிய அளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் முழுக்க முழுக்க இதை கொண்டு போய் சேர்த்தாச்சு இதை சேர்க்கிற காலகட்டத்தில் என்னாச்சுன்னு பார்க்கணும் தனியார் டிவிலாம் வந்துட்டாங்க இவங்களுக்கு அரசாங்கத்துக்கு இன்னைக்கு வித்தியாசம் இருக்கா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் அரசாங்கம் அரசாங்கம்ங்கிற காரணத்தினால பெயர் அளவிலேயாவது சில சமூக நல்ல விஷயங்களை டிவிக்குள்ளே டைம் ஒதுக்கி ஆகணும் அது ஒரு அரசாங்கமாக இருக்கிறதுனால ஒரு பெயர் அளவிலேயாவது ஒதுக்கி ஆக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு அரசாங்கத்துக்கு தனியார் டிவிக்கு அந்த கட்டாயம் கூட இல்லை ஏன்னா பார்லிமெண்ட்டில் கேள்வி கேட்க முடியாது பட்ஜெட் கிடையாது ஆடிட்டர் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது மக்கள் கிட்ட அக்கௌண்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுவே கிடையாது அதனால தனியார் டிவிக்கு அரசாங்க டிவிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப போட்டி போட்டுக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒரே கலாச்சாரம் பேசிக்கி இருக்காங்க புதிய பொருளாதார கொள்கையை விளைவாக இன்னைக்கு தனியாருக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் கொள்கையிலையோ அணுகுமுறையிலையோ வித்தியாசமே இல்லை ரெண்டு பேருக்கும் நோக்கம் ஒன்றுதான் ரெண்டு பேருடைய நோக்கமும் நம்ம எல்லாரையுமே நுகர்வோராக மாற்றுவது நம்ம எல்லாரையும் பயஸ் விலைக்கு வாங்கி வித்து வாங்கி வித்து வாங்கி பயன்படுத்தி திரும்பி வாங்கி இப்படிப்பட்ட நுகர்வோராக மாற்றுறது தான் நோக்கம் இந்த நோக்கத்தோடு தான் அத்தனை சாதனமே பயன்படுத்தப்படுது இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நடைமுறை உதாரணத்தை தான் சொல்றேன் தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு மாற்று கலாச்சாரத்தை செயல்படக்கூடிய நாடக இயக்கம் கொஞ்சம் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு தொடங்கி வந்துச்சு நவீன நாடகங்கள்லாம் போட்டாங்க திரு நாடகங்கள் போட்டாங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு அந்த குழுக்கள் கூட அரசியல் இயக்கம் சார்ந்த குழுவா இல்லைன்னா விளம்பரதாரர் உதவி இல்லாமல் நாடகமே போட முடியாது அதாவது எந்த துறை எடுத்தீங்கன்னாலும் அதுக்கு ஒரு ஸ்பான்சர் வேணும் நாடகத்துக்கு ஸ்பான்சர் நாட்டியத்துக்கு ஸ்பான்சர் இசைக்கு ஸ்பான்சர் டிவியில் எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் ஸ்பான்சர் ஸோ எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஸ்பான்சர் இந்த ஸ்பான்சர் யார் இந்த ஸ்பான்சருங்கிறவர் விளம்பரதாரர் அவருக்காக தான் இந்த சாதனைகளை இயங்கிட்டு இருக்கு அவர் வந்து தன்னுடைய செய்தியை உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் பொருளை விற்கிறதுக்கு இதை வாங்குறவங்களா நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கணும் நம்ம எந்த நாளைக்கு இப்படி பொருளை வாங்குறவங்களாவே இருந்துகிட்டு இருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற கேள்வி நம்மகிட்ட கேட்டால் இதுக்கு இருக்க முடியாது இப்படியா இருந்தால் பைத்தியம் பிடிச்சி போயிடும் இந்த பைத்தியத்தின் விடையாக நம்ம குழந்தையெல்லாம் பைத்தியமாக வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது தொடர்ந்து தலைமுறை தலைமுறையாக நம்ம இன்னும் வரக்கூடிய தலைமுறைகளையும் கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற வேலையாயிரும் அப்போ இதுலேருந்து விடுபட்டு வெளில வர முடியாதா முடியும் எப்போ முடியும்னா நமக்கு தைரியம் வேணும் என்ன தைரியம் வேணும்னா மற்றவங்க எல்லாம் சரின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம சரி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கே முதல்ல தைரியம் வேணும் நம்ம சரி இல்லைன்னு நினைக்கும் போது சரி இல்லைன்னு சொல்கிற தைரியம் வேணும் சொல்லிட்டு பின்பற்ற தைரியம் வேணும் இன்னைக்கு உதாரணமாக நர்சரி குழந்தைகள் விஷயத்தை எடுத்துக்கங்க தாய்மொழி கல்வி பள்ளிக்கூடம் நடத்த கஷ்டப்பட வேண்டியது தியாகம் வந்து ஐம்பத்தூரில் ஏற்படுத்தக்கூடிய பள்ளிக்கூடத்தெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டத்தை நடத்துகிறாங்க நேரில் போய் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இது கஷ்டத்துக்கு என்ன காரணம் அடிப்படையில் சாதாரண ஓட்டல் தொழிலாளி வேறு தொழிலாளர்கள் விட்டு குழந்தை கூட காலில் ஷூ போட்டுக்கிட்டு டை கட்டிக்கிட்டு ஸ்கூல் போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்து பாபா பிளாக் ஷூ சொன்னால் நமக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கு பாருங்க இந்த மகிழ்ச்சி பொய்யான மகிழ்ச்சி அப்படின்னு நம்ம அதை உதறியாகும் அதை உதறலைன்னா நம்ம இதுலேருந்து விடுபடவே முடியாது இதுதான் ஆரம்பம் அங்கேயே ஆரம்பிக்குது நர்சரி பள்ளி கொடுத்தே தொடங்குது இது வந்து அவன் ஊருக்கு குளிருக்கு ஷூ போட்டால் சரி அந்த குளிருக்கு டை கட்டி கழுத்தெல்லாம் இருக்கிக்கணும் தேவையான மஃப்ளர் கட்டணும் நம்ம ஊருக்கு எதுக்கியா காந்தி வழி தான் சரிங்க இல்லையா ஏற்கனவே மக்கள் காந்தி வழி தான் கிராமத்தில் இருக்காங்க இந்த 
தத்தி தத்தி தமிழுது எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அத்தனை பெற்றோருக்கும் மகிழ்ச்சியா இருக்கு குழந்தை நடக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அடுத்து மெல்லிசா ஒத்த ஒத்த சொல்ல பேசுது பேச ஆரம்பிச்ச உடனே சந்தோஷம் நேர ஸ்கூல்ல ரொம்ப சேர்க்கிறீங்க நர்சரியில் அல்லது எல்கேஜி யூகேஜி ப்ரீ கேஜி இதை ஒன்று சேர்க்கிறீங்க சேர்த்த உடனே முதல்ல டீச்சர் என்ன சொல்றாங்க ஓடாத பேசாத வாய குத்திட்டு அப்போ குழந்தை பேசுதுன்னு சந்தோஷப்பட்டோம் நடக்குதுன்னு சந்தோஷப்பட்டோம் இதை கொண்டு போய் நேர ஸ்கூல்ல உட்கார வச்சு முதல்ல இந்த ரெண்டு சந்தோஷத்தையும் ஆயிடுச்சு குழந்தையுடைய சந்தோஷத்தையும் ஆயிடுச்சாச்சு நம்முடைய சந்தோஷத்தையும் ஆயிடுச்சாச்சு அந்த குழந்தை நடக்காம ஓடாம பேசாம அது வாழ்க்கையில எப்படி கத்துக்கும் எந்த விஷயத்த பத்தி கேள்வி கேட்கிற பார்வை கேள்வி கேட்டு கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிற பார்வை குழந்தைக்கு வரலன்னா நாளைக்கு எல்லாத்தையும் கேள்வி கேட்காம ஒத்துக்கிட்டு டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு எந்திரமா தான் நம்ம குழந்தைகள் வளரும் இது வளராம இருக்கணும்னா நம்ம கலை பண்பாடு எல்லாவற்றிலும் மாற்றம் வர வேண்டுமானா இந்த மாற்றம் மேல இருந்து வராது பல்கலைக்கழகத்துல இருந்து வராது மேல் மட்டத்துல இருந்து வரவே வராது கீழே தொடங்கியாலும் நர்சரி பள்ளிக்கூட லெவல்ல அந்த மட்டத்தை தொடங்கியாலும் அந்த இடத்துல இருந்து மாற்று மதிப்பீடுகளை கொடுக்கலன்னா நம்ம தொடர்ந்து இதே சீரழிவு போய் கொண்டிருப்போம் அதனால இதற்கான முயற்சிகளை எல்லாருமே என்னைக்காவது மொத்தமா செய்வாங்க அதோட நம்ம கலந்து கொள்ளுவோம் அப்படின்னு இருக்க முடியாது அவரவர் வீட்டுல அவரவர் தனியா இதுக்கு என்னென்ன முயற்சி பண்ண முடியுமோ செஞ்சாலும் நான் என் குழந்தை இதெல்லாம் அனுப்புறது இல்லை நான் வேற ஸ்கூல்ல தான் தேடிட்டு இருக்கேன் அது மாதிரி இடத்துக்கு அனுப்ப விரும்புறேன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் இத மாதிரி ஸ்கூல்ல இருக்க மாதிரி பாடம் ஏன் சொல்லி தரீங்க இதை மாத்துங்க அப்படின்னு பெற்றோர் போய் கேட்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் தனிநபர்களாக நம்ம செயல்பட தொடங்கணும் அப்பதான் கூட்டா செயல்படுற ஒரு விஷயத்துக்கு வலிமை சேர முடியும் இதை நம்ம எல்லோரும் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நாங்கள் நாடகம் எனக்கு நாடகம் போட வேண்டும் என்ற ஆசை வந்ததே ஞானி அவர்களால் தான் அவர் தான் என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த அருங்காட்சியக தேட்டரிலே ஞானி அவர்களுடைய நாடகத்தை எங்கு நடந்தாலும் எப்பொழுது நடந்தாலும் நானும் என்னுடைய நண்பர்களும் காண தவறியதே இல்லை அந்த ஞானி அவர்கள் இன்று நாடகத்துறையிலிருந்து விலகி இருக்கிறார்கள் ஆனால் மீண்டும் அவர் நாடகத்துறைக்கு வர வேண்டும் என்று இந்த மேடை வாயிலாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதே போல அவர் வந்து மீண்டும் நாடகத்துறைக்கு வந்து எங்களுக்கெல்லாம் சரியான ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் மிகவும் விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவன் திரும்ப என்னை கேட்பார் ஆமாம் இவர் பெரிய ஞானி என்று ஞானி என்றால் நான் என்ன நடத்திக் கொண்டிருந்தேன் என்றால் ஜடாபுடி எல்லாம் வளர்த்துக் கொண்டு கண்களை மூடி தவத்திலை விட்டிருந்து எப்போதாவது ஒரு முறை கண்விழித்து பார்த்து இந்த உலகத்தை தெரிந்து கொள்பவர் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் ஞானி என்று அவர் சொன்னதற்குரிய பொருளை இப்போதுதான் நான் புரிந்து கொண்டேன் இப்போது பேசி பிடித்த ஞானி அவர்கள் நேற்று நடந்தது என்று நடப்பது நாளை நடக்கப் போவது அனைத்தையும் மிக தெளிவாக நமக்கு எடுத்துச் சொல்லி சென்றிருக்கிறார்கள் இப்போது கலா நிகழ்ச்சி நடக்கவிருக்கிறது தொடர்களே வருகை வந்திருக்கக்கூடிய தோழர்கள் தங்களுடைய நேரத்தை வேறு விதமாக கழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து இங்கிருந்து விடுபட்டு விடாமல் தொடர்ந்து விழாவுக்கு துணை நிற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல்ஐசி பில்டிங்ல வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து ஒரு பதிமூணாவது மாநில பணம் இருக்கு பொள்ளாடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு நண்பர்கள் பேசுகிறாங்க எப்படி பதிமூணாவது மாடியில் ஏற முடியும் நைட்டு தான் நைட்டு தான் ஏற முடியும் எப்படி ஏற முடியும் தெரியல நைட்டு வந்து போலீஸ்காரங்களா வருவாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே பேசிட்டே அப்படியே படங்கள் பார்க்க வழியாக போயிட்டே இருக்காங்க நானும் பாலசு மணி தான் வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து அந்த கம்பி மேலே நடந்து போகிற ஒரு வித்த காட்டி காட்டுறவர் அந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க சரி உடனே பாலசு மணி சொல்கிறாரு ஏன் இவரை பிடிச்சா நீட்டாக ஒரு கம்பியை போட்டு பதிமூணாவது மாடி வரைக்கும் கொடுத்து ஐயாவை மேலே தூக்கி அந்த பதிமூணாவது மாடியில் இருக்க கதவை திறந்து அந்த பணத்தை கொண்டு வந்தாருன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துடலாம் நம்ம கொஞ்சம் கொடுத்துட எடுத்துக்கலாம சரி பேசுவோன்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறோம் அவரும் சம்மதிக்கிறார் ஒரு மணி ரெண்டு மணி இருக்கும் நைட்டு நான் அது மாதிரி அவரை கொண்டு போய் எல்ஐசி பீட்டிங் எதற்கு நிறுத்தி அந்த கம்பியெல்லாம் கட்டி சரி ஏறுங்க நானும் பல சூழ்நிலை மட்டும்தான் நிற்கிறோம் அவர் மேலே ஏறிட்டார் ஏறி ஆ சீக்கிரம் போ சீக்கிரம் போ 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 அவன் வந்து தடுமாறான் இன்னும் அங்கே படங்கள் பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ ஸ்பீடாக நடந்து போன இந்த கைத்து மேலே நடையா தப்பாக நினைக்காதீங்க 
எனக்கு பின்னால் ஒரு பத்து பேராவது கை தட்டினா தாங்க என்னால் நடக்க முடியும் அதனால வேண்டி நீங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேரை கூட்டிட்டு வாங்க கை தட்ட சொல்லுங்க நான் நடக்கிறேன் அதை எதுக்காக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த இந்த கலைஞர்களுக்கு வந்து ஊக்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் கை தட்டல் தான் நாங்கள் நாடகங்கள் போடும்போது எத்தனையோ கஷ்டங்களை அனுபவித்தெல்லாம் நாடகங்கள் போட்டுருக்கிறோம் ஆனால் ஒரே ஒரு வசனம் பேசி போட்டும் பொழுது கை தட்டல் கிடைத்த உடனே அந்த கஷ்டங்களை கஷ்டத்தை 